এই সব বলে সিমি আপু কাঁদতে লাগলো সবাই কাঁদছে শুধু মা বাদে মা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে মা কিছুই বলছে না অবশেষে আমাকে সাকিবের বাসায় নিয়ে আসা হলো গোসল করানো হলো আমার গোসল দিল সাকিব আমি প্রায়ই ওকে বলতাম আমি ওরা আগে মরলে যেন ও আমাকে গোসল করায় আব্বু লিমা বড় আপু এরাও এসেছে আমাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য মা এসে একটা রুমে সিটকিরি দুই রুমের ভিতরে তজবি পড়ছে আর আমার জন্য দোয়া করছে লিমা অনেকবার আমার লাশটাকে দেখতে চেয়েছে কিন্তু সাকিব দেখতে দেয়নি অবশেষে লাশের খাটিয়ার সবাই ঘাড়ে উঠাতে গেলে সিমি আপু চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে তোমরা আমার ভাইকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ছাড়ো আমার ভাইকে আমার ভাইয়ের কিচ্ছু হয়নি আমার ভাই আমার উপরে রাগ করেছে তাই কথা বলছে না রাগ কমে গেলে কথা বলবে তোমরা আমার ভাইকে কোথাও নিয়ে যাবে না সবাই সিমে আপুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে অবশেষে লাশটাকে কবরস্ত করা হয় আব্বু কবরে মাটি দিতে আসলে সাকিব আর সাব্বির বাধা দেয় আব্বু অনেক অনুরোধ করে কিন্তু সাকিব কোনো কথা শুনেনি কবর দেওয়া শেষে সাকিব আর সাব্বির কবরের উপরে শুয়ে কাঁদতে থাকে তুই তো বলতিস আমরা যেখানে যাব চারজন একসাথে যাব বাসলে একসাথে বাসবো আর মরলে একসাথে তাহলে আজ কেন এমন করলি আমাদের ছেড়ে কেন চলে গেলি ফিরে আয় না প্লিজ আমরা তোকে ছাড়া যে ভীষণ শূন্য কে আর আমাদের হাসি ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখবে প্লিজ একবার ফিরে আয় এই বলে সাকিব আর সাব্বির কাঁদতে লাগলো অনেক অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলো কিন্তু ওরা কবরের পাশ থেকে উঠছে না এরপর ওদেরকে ধরে জোর করে বাসায় নিয়ে আসা হয় বাসায় আসতে সিমি সাকিবের কলার ধরে বলতে লাগলো ওই আমার ভাই কই আমার ভাইকে কোথায় রেখে এসেছিস জানিস না আমার ভাই অন্ধকার ভয় পায় যা আমার ভাইকে নিয়ে আয় প্লিজ নিয়ে আয় না প্লিজ সবাই কান্নাই ভেঙে পড়লো এভাবে দুদিন চলে গেল সাব্বির আর সাকিব প্রতি রাতে কবরের পাশে শুয়ে থাকে সিমি আপু কিছু খাইনি হঠাৎ মা খাবার নিয়ে সিমি রুমে প্রবেশ করে সিমিকে বলে তুই খাচ্ছিস না কেন তুই আর কাঁদবি না তুই জানিস না তোর ভাইয়ের কিচ্ছু হয়নি আমার বাবু আমার কলি ফিরে আসবে আয় দেখি আমি তোদের খাইয়ে দেই তোর ভাই আসলে অনেক বুকে দিব কিন্তু মায়ের কথা শুনে সাকিব সাব্বির আর সিমি আপু মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো তারপর মা ওদেরকে খাইয়ে দেয় অন্যদিকে লিমার অবস্থা খুব খারাপ সব সময় আমার জন্য কান্না করে খাওয়া দাওয়া করে না রুমে থেকে ওর বাহিরে হয় না সাকিব রনি ভাইয়াকে অনেক রিকোয়েস্ট করে বড় আপুকে বিয়ে করার জন্য আমার শেষ ইচ্ছার কথা শুনে রনি ভাই রাজি হয়ে যায় অবশেষে ওদের বিয়ে হয় সাকিব আর সিমিরও বিয়ে হয়েছে সাব্বিরা জান্নাতের সম্পর্ক হয় তারাও অনেক সুখে আছে এখন কিন্তু রাত হলে সাকিব ভুলে না কবরের পাশে আসতে আব্বু এখন পুরাই একা হয়ে গেছে সাকিব আর সাব্বির মাঝে মাঝে লিমাকে দেখতে যায় লিমা এখন মানসিক রোগীর মতো আচরণ করে রনি ভাই বড় আপুকে দেখতেই পারত না কিন্তু আস্তে আস্তে ওদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় এভাবে চার বছর চলে যায় চার বছর পর লিমার মাথায় ব্রেন ক্যান্সার ধরা পড়ে লন্ডন থেকে একজন স্পেশাল ডাক্তার আসার কথা ডাক্তার বলে দিয়েছে আজকের অপারেশনে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা দুই পার্সেন্ট তাই মানবতার খাতিরে মা সিমি আপু সাকিব সাব্বির সবাই এসেছে সাকিব দেখতে পেল একজন ডাক্তার এবং তার সাথে একজন মহিলা ডাক্তার হেঁটে আসছে ডাক্তার দুজন ওটিতে ঢুকে পড়ল দীর্ঘ দুই ঘন্টা পর ডাক্তার ওটি থেকে বেরিয়ে বলল অপারেশন সাকসেসফুল আলহামদুলিল্লাহ এই অপারেশনটা আমাদের কাছে খুব ক্রিটিক্যাল ছিল আমাদের দেশের ডাক্তার দ্বারা কখনোই সম্ভব হতো না শুধু এই ডাক্তার দম্পত্তির জন্য আজ লিমার জীবন বেঁচে গেল আর একটা সুখবর আছে কি সুখবর ডাক্তার যেখানে অপারেশন করাতে দুই তিন লাখ টাকা লাগে সেখানে ডাক্তার নিজেই কোনো টাকা নিতে চান নাই আপনাদের কপাল খুব ভালো আচ্ছা ডাক্তারের নাম কি ডাক্তারের নাম বাবু বাবু নাম শুনে মা চমকে গেল আচ্ছা আমরা কি তার সাথে কথা বলতে পারি না এখন না ডাক্তার এখন খুব ক্লান্ত উনি এখন রেস্ট নেবেন আচ্ছা আমরা কি এখন রোগীর সাথে দেখা করতে পারি না এখন না আগে বেড়ে দেই তারপর আচ্ছা ধন্যবাদ ডাক্তার এরই মধ্যে পুরুষ ডাক্তার হন হন করে চলে গেল সাকিব এগিয়ে আসলো কিন্তু নাগল পেল না কিছুক্ষণ পর মহিলা ডাক্তার বের হয়ে চলে যেতে লাগলো আবার ফিরে এলো এসে মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল বসে মাকে সালাম দিল দিয়ে বলতে লাগলো কেমন আছেন মা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কে আর আমাকে মা বলছেন কেন আপনি হয়তো ভুল করছেন আমি লামিয়া আর আমি ভুল করছি না মা আমি কি আপনাকে মা ডাকতে পারি না আর আমাকে আপনি করে ডাকবেন না প্লিজ তুই করে ডাকবেন মনে করবেন আমিও আপনার আরেক মেয়ে সে না হয় ঠিক আছে তোমার তো আমি আগে দেখিনি না তুমি আমাকে দেখেছ তুমি কে বলো তো আমি আপনাকে দেখেছি অনেকবার দেখেছি আর ওই যে ছেলেটা গেল আমি তার হবু বউ আমাকে দেখেছ কিভাবে আর ওই ছেলেটাকে দেখছি আর ওই ছেলেটাই হলো বাবু 
আমার হবু বর আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই তোমার মুখের মাস্কটা খুলবে কি না মা আমি পারবো না আগে আমার হবু স্বামীর অনুমতি নিতে হবে আর আপনি সিমি আপু তো হুম কিন্তু আমাকে চিনলেন কিভাবে বড় আপুকে চিনতে কি সমস্যা হয় আর ছোট বোনকে কি আপনি করে বলে সরি আসলে তোমাকে চিনতে পারি নাই তো তাই বললাম আচ্ছা তুমি আমাদের কিভাবে চিনলে একজন আপনাদের ব্যাপারে খুব সুন্দর করে বলেছে এত সুন্দর করে বলেছে যে না চিনে উপায় নেই এটা সাকিব ভাই তাই না আপনি আমাকেও চিনেন না চিনে কি উপায় বলেন দিনে কমপক্ষে এক হাজার বার আপনার কথাটা যে শুনি আর আপনিও আমাকে আপনি করে বলছেন কথাই বলবো না কারো সাথে আচ্ছা সরি আচ্ছা আমার কথা কিভাবে শোনো বলো তো কে আমার কথা বলে বলে একজন আচ্ছা আপনি সাপির ভাইয়া তাই তো হুম সে কি আমার কথাও বলে তোমাকে হুম বলে তো সে মানুষটা কে সময় হলে বুঝতে পারবেন আর আমি কাল কিন্তু আপনাদের বাসায় যাব কিছু মনে করবেন না তো মনে কিছু কেন করব দেখো দেখি মেয়ে কি বলে এটা তো আমার সৌভাগ্য যে লন্ডনের সেরা ডাক্তার আমার বাসায় আসবে আপনাদের বাসার ঠিকানাটা দেন তো মা সাকিব তার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিল সিমি আপু মাকে বলল মেয়েটা খুব মিষ্টি তাই না মা আজ আমার ভাইটা বেঁচে থাকলে তারও এইরকম একটা বউ থাকতো এইসব কথা আর বলবি না আমার ছেলে বেঁচে আছে আর আমার আশেপাশেই আছে আমি মা আমি আমার সন্তানের অস্তিত্ব বুঝতে পারি আমার ছেলে খুব তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে আসবে তাই যেন হয় মা আচ্ছা চলো আমরা বাসায় যাই সালাপি আজ একাই আছে আমার ভাইটাকে হয়তো ভয় লাগছে তাড়াতাড়ি চলো সাকিবের কথা শুনে সিমির চোখ দিয়ে দুফোটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল এদিকে আড়াল থেকে একজন সব কিছু দেখছে আর চোখের পানি ফেলছে আজ কতদিন পর সে তার আপনজনদের দেখছে তার বুকের ভেতর যেন উলট পালট হয়ে যাচ্ছে সে আর কেউ না আমাদের গল্পের নায়ক সালাফি সামিয়া একটু দূরে যেতেই আমি ওর হাত ধরে একটা রুমে নিয়ে গেলাম গিয়ে দরজা আটকে দিলাম লামিয়াকে অগ্নি দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলাম এত পাকনামি করার কি ছিল যদি ধরা পড়ে যেতে লামিয়া মাথা নিচু করে বলল সরি আমাকে মাফ করে দাও তুমি তো জানো এই পৃথিবীতে তুমি আর আব্বু ছাড়া আমার জীবনের কেউ নাই মায়ের আদর ভাই বোনের ভালোবাসা পাই নাই তাই তোমার মা আর বোনকে দেখে লোভ সামলাতে পারিনি তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি আর তোমার কথার বাহিরে যাব না এই বলে লামিয়া কাঁদতে লাগলো আমি ওর কাছে গিয়ে জড়িয়ে নিলাম বুকে আমাকে মাফ করে দাও পাগলি আমি বুঝতে পারি নাই তুমি আমাকে বকা দাও তবুও কেঁদো না লামিয়া কেঁদে চলেছে আর কোনো উপায় না পেয়ে ওর থুত নিতে হাত দিয়ে ওর মুখটা উপরে তুলে বললাম আমার রাজকনার আম্মুটা কি খুব রাগ করেছে রাজকনার আব্বু তো সরি বলছে তাকে কি ক্ষমা করা যায় না এই দেখেন সে কান ধরেছে এই কথা শুনে লামিয়া ফিক করে হেসে আমার বুকে মুখ লোকালে এরপর বলল আমি কালকে মায়ের কাছে যেতে চাইছি রাজকুমারের বাবাকে অনুমতি দিবে যথাজ্ঞা মহারানী দুজনেই হেসে উঠলাম পরের দিন সিমি আপু আর মা লামিয়াকে নিয়ে কথা বলছে সেই সময় লামিয়া হাজির বাসায় কেউ নেই তাই হিজাব খুলল লামিয়াকে দেখে সিমি আপু আর মা তো অবাক এত সুন্দর কেউ হয় মা আর সিমি আপু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের নিরবতা ভেঙে লামিয়া বলে মা আমি আজকে গাজরের হালুয়া আর পায়েস খাবো খাওয়াবেন তো লামিয়ার কথা শুনে মা চমকে উঠল কারণ এগুলো আমার প্রিয় খাবার মা পায়েস আর গাজরের হালুয়া রাঁধল লামিয়া খেয়ে আমার জন্য কিছু প্যাক করে নিল বাসা থেকে বাহির হওয়ার সময় দেখলো একটা কবর আচ্ছা এটা কার কবর আমার ভাইয়ের আমার স্বামী প্রতিদিন এই কবরের পাশে থাকে তো তাই এত পরিষ্কার জিন্দা মানুষেরও কবর হয় কি বললে কিছু না আচ্ছা আপু থাকেন আসি আজকে অন্যদিকে সাকিব আজ লিমাকে দেখতে গেছে আমি লিমাকে চেক করে কেবিন থেকে তাড়াহুড়ো করে বের হচ্ছিলাম সাকিবও ঢুকছিল দুজনে ধাক্কা খেলাম ধাক্কা খেয়ে আমার মুখ থেকে মাস্ক খুলে পড়ে গেল সরি সরি একদম দেখতে পাই নাই আপনার কোথাও লাগেনি তো ঠিক আছে আমি আপনি টেনশন করবেন না সাকিব আরও কিছু বলতে চাইল কিন্তু আমি কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হন হন করে রুমে চলে আসলাম রুমটা হসপিটাল আবাসিকের এক কর্নারে বুঝতেই পারছেন ভিআইপি রুম আমি রুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম আমাকে মাফ করে দিস দোস্ত তুই এত কাছে তবু তোকে আমার পরিচয় দিতে পারছি না তোকে একবার বুকে জড়িয়ে নিতে পারছি না কিভাবে বুকে জড়িয়ে নিব বল আজ বেঁচে থেকেও আমি সবার কাছে মৃত কিভাবে তোদের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিব বল আমাকে মাফ করে দিস এসব বলে কাঁদতে লাগলাম কোনো দিন তোকে মাফ করব না পিছন থেকে এই কথা শুনে পিছন ঘুরে তাকালাম হ্যাঁ যা ভাবছি তাই সাকিব দাঁড়িয়ে আছে আমি মাথা নিচু করে নিলাম তোকে কোনো দিন মাফ করব না এতগুলো দিন আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখিস নাই তোর আইডিয়া আছে কতটা কষ্টে আমরা ছিলাম আমরা তো তোকে কষ্ট দেয় নাই তাহলে আমাদেরকে কেন কষ্ট দিলি বল তোর আইডিয়া আছে 
সেই মেয়ে কতটা কষ্ট পেয়েছে মা কতটা কষ্ট পেয়েছে এমন কোনো দিন নাই যে তোর জন্য চোখের পানি ফেলে নাই তাদের চোখের পানির কোনো দাম নেই তোর কাছে তাই না মাথা নিচু করে শুধু চোখের পানি ফেলস নিজেকে খুব চালাক ভাবিস তাই না ভাবছিস তোর মতো চালাক এই পৃথিবীতে নাই আরে তোর নিঃশ্বাসের শব্দটাও আমার চেয়ে না আমি কোনো কথাই বলছি না কালকে তুই যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলি তখন তোর হাঁটার স্টাইল দেখে আর লামিয়ার কথা শুনে আমার সন্দেহ হয় আর আজ তোর ভয়েস শুনে কনফার্ম হলাম আমি কোনো কথাই বলছি না শুধু মাথা নিচু করে কাঁদছি এখন আমাকে জড়িয়ে ধরবি নাকি কেলা নিখা বিশালা আমি আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না দৌড়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমাকে মাপ করে দে দোস্ত বুঝতে পারিনি তোদের এতটা কষ্ট দিয়ে ফেলেছি মাপ করে দে দোস্ত শালা তোর মাপ নাই আমাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছিস না ভাই আপনি ভুল ভাবছেন আমাদের বিয়ে হয়নি অনেকবার জোর করেছি কিন্তু ওই যে একটা কথা মা বোন আর কলিজার বন্ধু ছাড়া নাকি বিয়ে করবে না তাই শুধু আংটি পরায় রাখছে তুমি কখন আসলে অনেকক্ষণ হলো তোমাদের বন্ধুত্বের গভীরতা দেখলাম সত্যি এভাবে সারা জীবন থেকো ইনশাআল্লাহ অত কথা বাদ দিয়ে নাস্তে করে নিচে আসো নিয়েই এসেছি এ দেখো তোমার প্রিয় গাজরের হালুয়া আর পায়েস এসব কথাই ফেলে স্বয়ং মায়ের হাতের রান্না লামিয়া আমাকে সাকিবকে নাস্তা দিল নাস্তা খাচ্ছি আর চোখের পানি ফেলছে অনেক দিন পর আজ মায়ের হাতে রান্না খেলাম আমার কান্না দেখে লামিয়া আমার চোখের পানি মুছে দিয়ে কপালে একটা ভালোবাসার পরশ এঁকে দিয়ে দৌড়ে পালালো অন্য রুমে আমি হাসবো নাকি কাঁদবো কিছুই বুঝছি না বাহ বাহ এটা কি হলো দোস্ত আমি লজ্জা মাথা নিচু করলাম ওলে বাবালে লজ্জা পতি ডালে আচ্ছা আমি একটা জিনিস ভেবে পাচ্ছি না তোর মতো হাবা গোবার কপালে এই রকম ভালোভাবে জুটলো কিভাবে ওই শালা আমি কি কোনো দিন বলছি তোকে বাদরে গলে মুক্তর মালা এভাবে বলতে পারলি শালা দুজনে আড্ডা দিতে লাগলাম আচ্ছা দাঁড়া সাব্বিরকে আসতে বলি ও মনে হয় লিমার কেবিনে আছে থাক না দোস্ত ওদেরকে একটু একলা সময় কাটাতে দে বুঝতে পারছি এখনো রেগে আসিস তবে যাই বলিস সাব্বিরের কোনো দোষ ছিল না আর লিমাও তোকে খুব ভালোবাসত তাই তোর সাথে কোনো মেয়েকে সহ্য করতে পারে নাই তোর কোলে অন্য মেয়েকে দেখে খুব ভেঙে পড়েছিল তাই সাব্বির ওকে সাপোর্ট দিয়েছিল শুধু আর হয়তো তুই ভাবছিস সাব্বির লিমার সাথে রিলেশনে গেছিল এটা ভুল সাব্বির জান্নাতকে ভালোবাসে আমি কিছুই বললাম না সাকিব সাব্বিরকে আসতে বলল কিছুক্ষণ পর সাব্বির আসলো এসে দরজায় নক করল খোলায় আসে আসতে পারিস সাব্বির রুমে এসে দেখে আমি আর সাকিব বসে আছি আমাকে দেখে শখ খায় এরপর কিছুক্ষণ চোখে অশ্রু নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এরপর পিছনে ঘুরে দেওয়ালের সাথে মাথা লাগিয়ে কাঁদতে থাকে আমি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে ওর কাছে দাঁড়ালাম এখনও কি আমাকে জড়িয়ে ধরবি না ওর কান্না ক্রমশই বাড়তে লাগলো আমি ওকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম সাব্বিরও সামনে ঘুরে আমাকে জড়িয়ে ধরল আমাকে মাফ করে দিস দোস কিসের মাফ আমরা বন্ধু না শালা আমি কারো বন্ধু না আমি চলে যাচ্ছি সাব্বিরের কথা শুনে ওকে হাতের ইশারায় ডাকলাম সাকিবও আমাদের সাথে যোগ দিল তিনজন জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম অন্যদিকে লামিয়া রান্না শেষ সবাই মিলে খাওয়া শুরু লামিয়া আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে আর আমার খাওয়া দেখে ওরা হাসছে প্লিজ ভাইয়া হাসবেন না ওর এটা ডেইলি রুটিন আমি নিজের হাতে না খাওয়ালে ও খায় না আর আমিও এতে অনেক শান্তি পাই তাই বলে এত বড় গাধাকে খাওয়াবে ওই শালা আমি আমার বইয়ের হাতে খাচ্ছি তোমাদের কি আর কেউ কিছু বলছে না শুধু হাসছে খাওয়া শেষে ওদেরকে বিদায় দিলাম আর বললাম যেন আমার কথা কাউকে না বলে আর লিমার খেয়াল রাখে পরের দিন লামিয়া রান্না করে নিয়ে কোথায় জানি গেল আর সন্ধ্যায় ফিরলো তাই বললাম কোথায় গেছিলে রাগ করবে না তো রাগ কেন করব বলো বাবার কাছে গেছিলাম জানো বাবার অবস্থা খুব খারাপ আমি ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেলাম কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে দেখি লামিয়া সেই আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর চোখে স্পষ্ট পানি দেখতে পেলাম এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন লামিয়া দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো আমাকে মাফ করে দাও আমি তোমার অনুমতি না নিয়ে গেছি আমার উপরে রাগ হলে মারো বকো তবু কথা না বলে থেকো না মরে যাব কিন্তু দূর পাগলি আমি তোমার উপরে রেগে নেই তুমি তোমার কর্তব্য ভালোই করেছো তোমাদের রোমাত শেষ হলে আসতে পারি সাকিবের কথা শুনে লামিয়া দৌড়ে পালালো সাকিব আর সাব্বির হাসতে লাগলো লজ্জা পেতে হবে না এটা নারী ভূষণ তুই বেটা সাওয়াল শালা দূর তোরাও না আচ্ছা যে কারণে তোদের আসতে বলেছি আগামীকাল সিমি আপুর জন্মদিন ওকে সারপ্রাইজ দিব কি কি করতে হবে জানিস তো হুম জানি আমিও যাব কিন্তু আচ্ছা যেও পরের দিন সাকিব সাব্বির আর লামিয়া পুরো বাড়ি সাজিয়েছে রাত বারোটার কিছুক্ষণ আগে আপুর ফেভারিট কেক নিয়ে প্রবেশ করলাম আপুর জন্য খয়েরি কালারের একটা শাড়ি নিয়েছি সিমি আপুর চোখ বেঁধে নিয়ে আসা হলো রাত বারোটায় উইশ করে চোখের বাতন খুলে দিল সাকিব আর আমি সামনে দাঁড়িয়ে আছি তখন সাকিব বলল সারপ্রাইজ আপু আমার দিকে শুধু তাকিয়ে আছে কোনো কথা বলছে না চোখ দিয়ে পানি পড়ছে যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে কেমন দিলাম সারপ্রাইজ
তোর সারপ্রাইজের গুষ্টি মারি তোকে গত দুই দিন ধরে আমার সন্দেহ হয়েছিল আমি তোকে কতবার প্রশ্ন করেছি তুই একটা বার আমাকে বলছিস তুই না আমাকে ভালোবাসিস হম আজ মনে হচ্ছে তুই আমাকে ভালোই বাসিস না সাকিব মাথা নিচু করে আছে ওর চোখে পানি এই সব তুমি কি বলছো সব সত্যি বলছি আজ থেকে তোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই যে ভালোবাসার মানুষের কাছে মনের কথা লুকায় এমন কাউকে আমি চাই না এবার কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য